you most welcome katika stamina 360 interview request of course ni ile platform ambayo inaleta star ambayo kutoka katika media of course we radio we tv ambayo tunashare vitu vingi tofauti as a experience na exposure tofauti kama vijana tunaweza kujifunza vitu vingi tofauti kama as i told you kwamba unajua vijana inabidi tujifunze vitu vingi sana hususan kwa tunazungumzia vijana ambao katika media industry unaona bana sisi tunachukua masta watu ambao wana yani wanafanya vizuri katika 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 hii media industry katika upande wa watangazaji either we radio tv ambaye at least ana nafasi tunaweza tukamchukua tukapiga na story kushare madini zile experience na exposures tofauti as i told you always nasema ni experience na exposure tofauti kwa sababu vijana wangu hapa mtaani wengine wapo mavioni lakini wanapenda sana kuja kuwa watangazaji wazuri wakubwa sasa hao tunapata platform kwa sababu tunachukua watangazaji kama hao kana JR na watangazaji wengine wakubwa ambao wana nafasi at least ya kutukupa madini na kutukupa zile experience na exposure kutu inspire umeona bana na leo mtangazaji kama ninavyosema tu mtangazaji kutoka Africa Radio Planet Bongo hapa mzungu JR Junior anafanya kipindi cha Bongo Flavor Top 20 kila Jumamosi anafanya Planet Bongo Monday to Friday 7 mpaka 10 uh, East Africa Radio lakini pia kwenye kipindi fulani cha TV hivi Top 10 so tutamleta kwenu kupiga story nyingi experience exposures tofauti ili mradi kuweza kujifunza vitu vingi tofauti kama vya so stay tuned tutamleta JR Junior hapo Yes and of course leo tuko na mtangazaji kutoka East Africa Radio JR Junior as I told you kwamba Stamina 360 online TV ni platform ambayo inakupa yani kama kijana ambaye labda upo mtaani upo mavioni unakuleta watu ambao wapo katika media industry either wewe mtangazaji wa radio TV anaweza kukupa inspiration wewe kijana ambaye labda una ndoto siku moja utakuwa mtangazaji wa TV au radio akatupa ile madini na experience ambayo yeye yuko nayo na leo tupo na mtangazaji kutoka East Africa Radio anafanya kipindi cha Planet Bongo saa saba mpaka saa kumi Jumatatu mpaka Ijumaa JR Junior na of course ipo kwenye TV pia anatangaza kipindi cha top two, top 10 of course ya Bongo Flavor na pia Jumamosi kuna kipindi kingine kinaitwa Bongo Flavor Top 20 right so leo tupiga na story nyingi tutajua vitu vingi sana kutupa experience sisi vijana ambao tuko mavioni pamoja na mtaani mambo vipi bro fanyaje kama kaida shwari shwari tumefurahi sana kukutana na yeye kwa sababu tunaamini una experience kubwa sana ukishare toko tuna tume tuko tume share madini mengi sana Oh of course of course kuna kuna baadhi ya mambo ambayo kuna mida pia unapenda kukutana na vitu kama hivi kwenye maisha yako ili ushare vitu pia na watu kwa sababu sisi pia ni wanadamu tumekuwa tukiwakilisha watu wengine kwa muda mrefu afa watu wamekuwa hawafahamu sisi ni kina nani na inapotokea nafasi kama hii of course inakuwa ni nzuri I thank you sana kwa kwa appreciate kitu ambacho sisi tunashukuru sana Um, ukifuatilia katika bongo bongo yani kuna vitu vingi vya kufanya yani unaweza yani unaweza kuwa daktari kuna professional nyingi unaweza kuwa labda afisa mifugo na vitu kama hivyo wale wamewa kuingia katika industry ya journalism na moja kwa moja labda usinge kuwa mtangazaji wa michezo kwa sababu unakuwa uko interested sana na michezo sometimes ukaamua kuingia kwenye kwenye utangazaji alafu direct katika vipindi vya boda hmm. unajua mimi katika katika historia yangu unajua stamina kuna kuna kuna, kuna historia fulani hivi ajabu sana mimi nilitokea mimi nilikuwa ni rapper kabla ya kuanza kutangaza na vitu vingine kama hivyo zamani sana nakumbuka nilianza kuandika mziki kama 2004 mdogo wangu wa mwisho mimi anaitwa Madina alikuwa anachora sana mistari na na rap home kwa hiyo nikaona haya kwa nini mimi najifanya mtu wa mziki alafu sijaandika ngoma hata moja na hata ngoma yangu ya kwanza kuchukua kuchora ilikuwa ni collab nilifanya mimi na yeye sema nani mtangazaji mkali sana na mkubali ila katika katika makuzi kwenye kukua mimi nilikuwa ni mtu ambaye naongea ongea sana mtaani walikuwa wananiangalia wana, 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 wana katika vitu vingi sometimes hata kwenye ugomvi ugomvi wa watoto watoto ile mipira ya chandimu na nini na nini na nini mimi ndo nakuwa mbele naongea katika masiku nimekaa sikumbuki ilikuwa ni elfu mbili na ngapi lakini katikati mwa mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili kama elfu mbili na sita na saba hivi Ndadangu mmoja anaitwa Hasani Gado anajua pia na anaitazama hii, hii interview akaniita akanambia wewe unajua kwa ni kwa kunitania unajua wewe demo kaka kwa bua na nakupenda sana eh yeah. mimi si kwa sira si kama kwa nini unasema hivyo unasema unapenda sana na yani yeye yeah, huwa anapenda sana wewe unavuongea akaika nukta hapo kwa mimi nikaanza kuhisi ah, kumbe mimi ninavuongea naongea tofauti na mabro na watu wengine kwa sababu mtaani mimi ndo nilikuwa mtoto mdogo pekee ambaye na hang na watu wazima kwa sababu tayari nilikuwa nina mimi na unyamwezi fulani hivi nini na nini kwa hiyo nikaanza kuclick sana na wale mabrother 
huko ndipo ambapo nilipoanzia. Kwa hiyo nilikuwa ni mchezaji mpira kipindi hicho pia ndio maana naona napenda na, na sana michezo yeah, of course lakini mziki ulinichukua kwenye hiyo engo kwamba nilikuwa napenda kuongea lakini niki entertain watu katika upande wa mziki au au sanaa kwa ujumla ilikuwa inaeleka karibu sana na watu kuliko kuanza ku discuss michezo walikuwa ni kundi dogo la washikaji tu nikiongea nao huwezi kupanda pale kuanza kuipiga promo cost shele la babangu akaja akasikia siku moja akaambiwa na watu kwamba bwana uh, Juma Juma ni mtangazaji mzuri sana shele wa bwana mzee Ramadhani mwanao so mchezo anatangaza eh hey, tena kama vijana na wasikia sikia hawa hizo ndo show za afu, za mchana zimeanza kuingia Tanzania 2008 na ngapi hiyo hapo kama vijana vijana wanaofanya Juma Levo hebu sorry hebu unaweza kawataki Yeah of course kipindi kile walikuepo watu kama kina kina DJ Feti B12 pia alikuepo shere watu kama kina Adamu Dula ndo anaanza kuja salama kwa maana anaondoka wakina Samisago wanaingia kina anapita kina mafufu wanakuja umeona eh bwana Juma Juma na kitu kama hiki uweza mimi ni babangu ni shekhe lakini alimpigia simu dadangu mkubwa anaitwa Rahma alikuwa Uingereza niko niko high school from 6 kitu kama hicho lakini like huyu mtu anaweza kutangaza. Sisi takamwambia kwani aimbi anaambia anatangaza lakini yao mamiziki miziki yenu. Kwa unajua Jerry ndo umo umo tu kariya ni hiyo hiyo you never know. Hivyo yani ndo ikabidi sasa niende kusomea niwe mwandishi wa habari. Naenda chuo vitu vingi na kwa mimi mbele. Shereo kwa sababu tayari nimekuja nina hiyo sina uoga tena na naona nimewekwa sehemu sahihi napenda kila ambacho ninachokifanya na msikilize sana mwalimu na focus na challenge vitu vingi nikawa naikaekwa mbele practical nyingi vioni nikawa nime nimeshinda nime sasa nikaenda zangu chuoni nikaanza kusoma naenda kufanya field tanga breeze siku ya kwanza naenda hewani yani unajua ile vichekesho vilitokea katika career yangu ni tulienda hewani watu watatu brother yangu pia najua nakumbuka shabani pagonizer kama nitazama hii yeye ndo aliweza yeye ndo aliweza ku, ku, ku translate vizuri JR unajua watu walikuwa wanaita JR G to the R J nini yani kila mtu alikuwa ajua washikaji yeye ndo akaichukua ile ile JR ile yeye na brother yangu mmoja anaitwa pia Mirado Tanga hiyo siku ya kwanza wananitambulisha hewani akasikia mtangazaji mmoja mkubwa sana Breeze alikuwa alikuwa anaitwa Fabian Baliagati alikuwa anafanya vipindi kama hivyo usiku usiku hivyo mapenzi kanisikia kunisikia kesho mimi nimeamka saa 4 nimechoka na ingeza zangu ofisini field unajua lazima ukatafute ma story yale na nini uende kuonana na mkuu wa mkoa nini akamwambia jamaa mnajua nini huyu field yake ni show ya mchana kipindi hicho anatangaza mirado tindadi huyu tindadi huyu yeah, of course my brother kina kamafa huyu inabidi akae show ya mchana naingizwa kwenye show ya mchana na tetemeka yani nilikuwa narudia maneno sikumbuki vizuri lakini nilikuwa kama nina kigugumizi nafanya lakini nikipata flow nikitembea kama dakika tano ile hofu ikiondoka jamaa wanaona kuna kitu jamaa wanaona kuna kitu kwao mpeni tech nyingine mpeni tech nyingine mpeni tech nyingine mpaka nikawa presenter pale kwa sababu mzungumzia kwamba nataka kupresent kwa Uingereza it's direct inaanisha kwamba Uingereza sio sehemu ya kawaida sana ina maana kwamba kutoka katika familia ipi ya kawaida au mimi familia yangu mimi familia yangu ni ya kawaida sana lakini mimi ni mimi mimi natokea kaskazini natokea Tanga unajua kwa kaskazini ilivyo Tanga ni watu wazuri sana kuweza ku cross border na kufika bahari. Sisi ni mabaharia, tumekuwa tume tumerithishwa hiyo na wazee wetu. Si mtu tuakiume, si mtu tuakike. Mimi Juma Jeyara baba nimemwona baada ya miaka 20 kama na tatu hivi ya kuzaliwa. Mzee ndo ananiambia, "Sasa uliitwa Juma kwa sababu ya huu, huu ndo mdogo wangu wa mwisho, ndo anakuja anatoka Ujerumani." Kwa kati katika miaka yote hiyo mzee alikuwa yuko za Ujerumani. Na yeye ndo alikuwa sometimes ana accommodate like yo, kuna nini huko? ana familia ni kubwa kwa hiyo alikuwa hawezi kuihendo kila kitu kwa hata sister wakati anapambana kwenda kuna watu kidogo walikuwa na mbaka mbaka pivo yani ni, ka, ni utamaduni wa tanga hata yule kuna yule dogo ana, anacheza anacheza nini Denmark yule eh? Usain Paus sio na nini babake pia alikuwa katika hiyo michongo yani baharia hivyo ndivyo tanga ilivyo tukuba ndivyo tanga ilivyo tuna uwezo mkubwa sana wa ku wa ku cross na kwenda na kwenda sehemu nyingine tupo wengi nje ya nchi lakini sio kama ni matajiri lakini tupo tu wengi nje ya nchi kwa unakuta sister alienda 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 ulaya katika mazingira kama hayo umeelewa lakini kipindi ananipigia hatukuwa na hali yoyote kubwa kiuchumi lakini alidhani kuna kila sababu ya kuweza kumsaidia Juma kwa sababu anaamini katika hiyo na hata yeye washikaji zake walikuwa wanamwambia kwamba Juma akiongea perfect perfect petition of course kuna kitu wao walikuwa wanakiona kwa hiyo walikuwa iko hivyo kati 
kwa 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 na tofauti ya kwa kama ilidio kama hizo loko FM Breeze na sikika laba meni watanga si ene ukubwa ni tofauti ipi na uh, Dar es Salaam unajua kuna radio pia zina sikika loko Dar es Salaam na ni kubwa ushelewa lakini Dar es Salaam kuna, kuna mainstream media kama tatu nene hivi ambazo tusiwa waongo vijana wengi sana wenye wanatamani ya wanatamani kufanya kazi katika hizo media na moja wapu ikiwa ni East Africa kitu cha kwanza ambacho unakipata kwa East Africa kwanza unategeneza legacy maneno mengi ambayo anazungumza JR siku hizi wanaweza kayakoti hata watu wa media kwamba I agree with you sometimes me tupo chuo ni DSJ kuna 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 studio fan tunafanya mazoezi nini na zio na zile kuna mtu ana sound kama fulani yani unasikia of course legacy unayo mtaani feedback ni kubwa na wewe kabisa JR yani sababu mimi kubwa kubwa tunafanya interview tuna tunapita tuna tunachukua maoni yeah of course kwa hiyo kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa ambacho tunakipata katika katika hizi mainstream media. Uh, ukiachana na Legacy Channel. Unajua mimi nilikuwa nina na marafiki 75% wa wasanii kabla sijakuja East Africa. Na hiyo ni katika sababu kubwa sana za mimi kuingia. Na si tu kuingia, kuingia kwa muda mchache na kutangaza show kama Planet Bongo. Tayari nilikuwa nina kuna wasanii wanaenda kuoa wezi amini wanacho mapresenter Tanga Dar es Salaam mimi potanga napigiwa simu like hiyo tukutane sim fulani kwa sababu tayari ni ulikuwa uwezi kufanya show yoyote ile tanga bila kuja kwenye show yangu lazima uje mimi ndo ni mimi ndo PA ya mwisho nikisema njoni wanangu wanaitikia ushaelewa kwa hiyo kitu kingine ambacho nakiona hapa kuna connection kuna connection uh, professor ambaye alikuwa anafanya naye tanga kazi anakuja tu kwenye show leo hii unaweza kama professor like hiyo tutafute same to meet tupige story kuna una, una, unapata taarifa nyingine ambazo labda tukiwa tukiwa kule ushaelewa una kiongea unaogopewa kwa sababu unaweza kutoa taarifa hata ambazo kila mtu azijui kasoro wewe hicho hicho ndo kitu ambacho kina kinatusupportisha sana na watu wa wa, wa mikoani na ndio maana unaona ni presenters wachache sana ambao tumeweza kuja na style zetu watu wengi wana sound kama watu ambao wapo huko na wengi wana, wanatangaza vizuri lakini wana fail kwa sababu wana sound kama presenters ambao wako Dar es Salaam lakini sisi ambao tulikuwa at least tuna connection ya tano tayari nilikuwa ninawahakika nikiongea hewani huenda lakini usikiki wewe kwetu nasikika mimi yani wewe taarifa zangu watu wanazo wewe zako wataambiwa tu fulani bwana leo kwenye show yake alikuwaepo fulani lakini watu taarifa zote zile tayari ushazisikia kwa JR hata kama niniongea na mtu kwa simu ni interview nzuri najua naipangaje ushaelewa kwa hiyo connection inakuwa ni kubwa e, mbali na mshahara kuongezeka katika hiyo level yani unaweza kuta 100% mshahara unaenda mbele lakini kitu kingine ni kwamba kuna michongo ya kando napata kupitia brand ambazo tuko nazo ushaelewa mimi sasa hivi ninafanya kazi na watu kama kina dad sociali tuna, tuna, tunatengeneza matangazo ambayo mnasikia nyinyi mjui tu lakini sisi tunafanya unakuta tunatengeneza hela nyingi sana na hata unaweza ukawa MC katika katika show za watu kuna mambo mengine yapo yana hela lakini inaweza nikazungumza nje ya nje ya mic lakini yapo na yana hela na tunatengeneza hela pia Yeah. Okay, yani nataka nijue ulipata vipi nafasi ya kwa sababu kuna watu wengi sana angependa kuwa kama wewe ulipokuwa. Wapo wengi sana ulipata vipi nafasi hiyo ya kuja kuaminiwa kuja kuwa kwenye kipindi cha Planet Bongo. Mmoja mm-hmm. nikamwambia baba mzee mimi na plan ya ku ya kwenda Dar es Salaam kutafuta kazi. Nikamwambia tu hivyo kutafuta kazi. Babangu alisikitika sana siku Na alisikitika sana kanambia Juma sasa unaondoka na niachaje kazi yako wawili wako Ulaya nimebaki na tutu hakike Musa sasa hivi yuko chuo anasoma anataka kuwa mwalimu itakuwaje uh, mama mama yupo mama yupo ushaelewa lakini eh lakini eh lakini mzee alikuwa ananitegemea mimi pale nyumbani nikafikiria akasema sasa baba mimi sijaenda kuomba kazi anahisi nishapata kazi kwa nini baba ana hii hofu kwa nini baba ana hii hofu lakini baba kila akisikia ile sauti yani kila kiwasikia watu wanavyo sound anaona kabisa Juma kuna nafasi yake Mshaelewa kwa mzee akaanza bwana baki mimi nitakufanyia michongo na nini? Nikamwambia baba hata kazi sijapata unaniambia habari za michongo. Ah wewe baki tu mimi nitarekebisha hivi. Nikamwambia hapana mimi naenda da. Kwa hiyo siku moja nikachukua nikachukua. Okay. Watu wengi watu wengi sana huwa hawaamini sana katika demo. Yaani anasema ah, kipeleka hiyo watapotea. Watapotea wewe utapotea. Wewe ulikuwa unaamini kwanza na ulikuwa na 
unajua unajua mimi ilifikia hatua ilifikia hatua ikawa yani ukinisikiliza mkoani ulitofautishi sana na watu wadaa tofauti ni wao watakuwa live na wasanii tu lakini kwa utendaji wa kazi tunafanana umeelewa kwao mimi nika niliamini kwenye demo yangu nikaichukua demo siku moja nilifanya fanya tu demo nikairecord nikaitia zangu hapa nikahamisha nikae Dar es Salaam pale kuna mamangu mmoja nikipita na msalimia mama shikamo mama shikamo nilikuwa nimevaa fula nangu tanga home sweet home keep up sana nikafika nikamwambia mama shikamo maraba nimechoka kama sasa tamchana hivi ambao umetoka nikamwambia nimetoka tanga akaniambia na kuona na yeye mimi nimeingia tu hapa nime nimeenda kwa bro nimeoja lakini ninachokuona mamangu hii demo ishia pale reception naomba hii demo ishia tu staff alafu kwa sababu sasa nimekuja da kizembe nikarudi zangu ghetto kwa bro nikamwambia mimi naamsha kwa sababu siku hiyo nakumbuka kulikuwa kuna show ya kina makamua tanga makamua unani nimesahau tanga wale jamaa wanatoka huku dao wamenipia mimi si mimi ndio MC alafu hawana hata hawana hata ukumbi tanga inabidi nirudi nao haraka nikarekebishe kwao nikaondoka nao nafika tanga nikamwambia rafiki yangu mmoja anaitwa chopa chopa bwana nimefika East Africa nimeacha nimeacha demo ukaenda sehemu yote ah mimi nawapenda sana tu East Africa na wasiwasi eti na mimi na namwambia chopa na wasiwasi nikipeleka wanaweza kanita wengine si unaelewa kwa hiyo mimi pale tu demo hii yani kwamba hii ya ushindi kumbe kufanya kazi East Africa ni dream yako yeah, kabisa ni nikupenda hata niliogopa ah, nisipeleke sehemu nyingine wanaweza kanita wanaweza kanita kwa hapo umekamilisha ndoto yako yeah, of course ni katika ndoto zangu kabisa kwao niko niko la kasa tanga na manager tunafungua mlango simu ya boss nasa inaita uh, boss nasa of course bwana vipi safi juma juu mi juma uh, upo tanga upo da nipo tanga ha wewe umeleta demo jana anambia mimi nisharudi bwana mimi ni head of programming East Africa Radio na kuhitaji kwenye interview Jumatatu haikupita wiki hii siku moja yani hiyo nimelala nimeleta demo jana nimelala eh kesho yake hiyo ndo nimeenda Tanga mama sijaonana naye nenda kuonana na mama yani balala mimi kuondoka na mwambie staff ikawasha nipigia simu mzee ana nilijua mzee yani kula namalizia <laughs> yani mimi nilijua sasa mimi nitakana nani watoto wote hapa tutu hakike sio na nini wanao wote wameondoka nikamwambia mzee relax hii si unajua hizi ni kazi tu umeelewa kwa mimi nafika nakumbuka mama anatoa hela ilikuwa sio kipindi cha mshahara namwambia boss wangu yani naongea na boss wangu mdogo kwamba wewe anatoa hela na mchongo kule tayari wewe wewe mdogo madanaa ruba ikave show mimi nipe kama siku tatu tunarekebisha huo mchongo boss ananiambia poa wewe amsha umeelewa mama anatoa hela yake mfukoni ananipa baba baba ah yani wewe unaenda kupata kazi ba, mama anatoa hela yake mfukoni ananipa baba 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 anaona ah so huwa na huwa na sio kupata mkwanja huwa ananiacha ananiacha alafu umri eh umri unasogea kwa nini anaondoka mimi ndio naondoka pale mama basi niombe dua haya kheri mwanangu njoo ile na nini zile unajua kuna kuna mama swala ya, ya kawaida yale nini Mwenyezi Mungu mtangulie mwanangu nikaamsha nakumbuka nafika hapa nafika home pale asubuhi asubuhi nikaondoka kwa wasiwasi bwana sisi kunywa nikanywa chai tu mchana sijala kama sasa hivi planet bongo imeisha na mwana dola anapita sherehe tibwa anapita wewe anakuaje shwari Dickson msami akaniona akasema eh kwa sababu si mtu wa Tanga imekuaje nikamwambia mwanangu nimeleta demo hapo amenambia nikaa ya tulia ndo mara ya kwanza nafanya interview East Africa nafanya mm sherehe ndo mara ya kwanza naingia kwenye chumba cha interview sasa nafanywa interview na watu wa East Africa nikafanyiwa interview pale tukua tukibao nikapita mimi na mwanangu mmoja yuko Moshi nimemsahau jina lake anatangaza Moshi kule tumekuja tena siku nyingine tunaambiwa demo tu asubuhi msio na wasi wala nini ah kweli nikaja pia sijala nimekuja mwanangu nimechomekea kishule shule nafika pale bwana tumekaa saa kumi tena ndo demo mwanangu na njaa kinoma njaa kinoma ikabidi niingie pale ndani pale production ikutana na brother Tracy Oshelea producer sel kwa eh ndo huyo yuko pia mpaka leo nikutana na bro yule nikutana na watu wengine wengine watu kibao boss akatu, akatuliza jamani hivi hao watu watoke au nikamwambia yani wasi watoe mtafute na dula wako mlete some misago wote unawategemea eka hapa eka funga timu yako yote washa hii mic watastarehe tena wape na collab ah boss akaona huyu mbona anajiamini sana huyu akawa anacheka vipi mkale nini ile mwanangu anasema au tukale mimi nikamwambia huyu mwacha kale mimi nafanya eh, fresh 
ikabidi bosi atoe kama dakika kumi hivi za watu kujiandaa mimi nasema bwana nipandishie fedha mimi nachelewa nipandishie fedha bosi bwana akavumilia jamaa akaandika fresh na mimi nikamuuliza mwanangu naanza naanza akasema anza nikapiga take moja uko unapiga kipindi cha entertainment au entertainment eh nikapiga take moja kupiga ile take ile Tris badala ya kumrekodi yule mwana akamwacha mimi natoka nenda zangu nyumbani ananipata mpaka hapo mdogo wangu noma sherehe naambia bro kuna nini eh tumefanya demo lakini yako naona kama kuna tofauti ukikosa kazi ah itakuwa ni uswahili tukakumbuka maneno ya washikaji nadhani kwa nini alikumbuka sijui sijui lakini nikakumbuka maneno ya washikaji unajua mimi nimeshawahi kuambiwa maneno na baba yakaja kajirudia kwa walimu wangu na walianza kuambiwa na mwalimu wangu ah yakaja kajirudia kwa baba yakaja akajirudia kwa washikaji ile maneno akaja akajirudia kwa kaka mmoja alikuwa anaitwa Kimu ndani pia akaja akanambia maneno hayo na bosi wangu pia shekhe kunambia kwa ni maneno ambayo unaweza hata kuja kunambia na wewe lakini ukirudia najua nishaambiwa miaka kama 20 nyuma ushaelewa kwa mdogo wangu bwana sijui lakini sijui mimi hata wewe anaye record yuko ndani sijui basi kweli bwana ika ikapita ile mimi nika nikafaulu kwenye kwenye ile interview watu kibao nikapita mimi sasa ikabidi niwapige simu akatarunya Eh na wapiga simu mwanangu mimi nimechagua na na ile nani wapata washtuki Ashtuki ah, ah mwanangu tulijua tu unajua zile ah, tulijua tu mwanangu ni wewe hamna noma wala nini ah, naambiwa huu ni East Africa ah mwanangu sisi tulijua ndo na ndo na mimi nikatulia nikaona kumbe umchongo ni kiwa serious naenda nilipewa mkataba kuna ile kawaida miezi mitatu mimi kama miezi miwili hivi baada ya kupita hapa nilikuwa haja kwa gap planet kipindi kama planet bongo kipindi kikubwa yani nilikuwa haja mbaka kupata nafasi sababu si nafasi ndogo kiukweli moja kati ya kipindi kikubwa vya burudani Tanzania planet bongo yeah uh, planet bongo mimi kwanza ni mabosi tu wenyewe waliniona ni mswahili sana na the way ninavyoongea na nini wakadhani planet bongo inaweza kanifit japo mimi ninaweza nikafanya cruise na nishai kufanya pia takriban mwezi mzima eh yeah, of course naweza kufanya vipindi vingi sana lakini Planet Bongo mabosi waliona nina fit. Alafu hata ndugu zangu ni walokuta kwenye show uh, kwa maana ya dola anapita. Dola yale ilitokea kuni kuni bless sana. Dola ilitokea tu click na mimi akaona da. Tena nakumbuka mara ya kwanza ninafanya nafanya demo na dola na anapita. Dola ndo alikuwa mtu wa kwanza kuongea. Mimi nishae kuambiwa na ndugu yangu kabisa. Wewe kwa tunaweza kusikia yeye. Hapa staff iko tasugua sana. Ah! Nikiona dola akamwambia relax. Mimi nimewasikiliza watangazaji JR. Mimi mimi binafsi mweka yangu eh nimewasikiliza watangazaji mpaka mimi nimejisikia kila mtu lakini mwanangu ona kitu yani wewe umetukimbia umetuacha yani hicho kitu unachokifanya kama mama kwenye wewe utanga tanga wako mm unatofautiana sana na sisi nilitegemea nianze kujisikia nimsikie mtu mwingine lakini siwasikii kwa hiyo hicho kitu kizuri ushaelewa kwa dola ka bless hiyo mimi nilikuwa naingia kwenye segment ya saa tisa tu kipindi hicho bosi bado hajaniruhusu nifanye show nzima nilikuwa na segment yangu ilikuwa story kubwa siku moja nimekaa dula akanifuata yani ni serious kabisa hata dewani huwa anasema dula akanifuata akanambia JR leo tunaanza show yote umeelewa producer akamuuliza vipi ushaongea na bosi akamwambia bosi achana naye mimi nita wewe bosi achana naye mimi nitamalizana naye akiuliza umeelewa kenda nikafanya show ndo nafungua yani naingia pale ndani na pia nasema vipi mbona leo mapema dola anasema huu mwache leo tunafungua naye show mshaelewa nikafungua nilipofungua bosi akapiga simu akasema mwache ni kwa amna story kubwa wala ndogo huyo ndo anaanza mmm huyo ndo anaanza kwa hiyo kuna watu kuna bosi wangu nasa umeona viongozi wangu wa East Africa lakini katika presenters mabro yani katika wale washikaji kabisa dola nisupport ni support sana na si tu ali nisupport mimi watu tu hawajui mimi kuna kipindi kipindi niko field angalia ajabu ya Abdalla kipindi niko field sina hela nilikuwa nampigia simu mko mnajuana before wala sikuwa simjui sijui mimi dola alikuwa tu fan wangu alitokea tu kuwa mshabiki wangu akawa shabiki wangu basi ushaelewa kwa hiyo uh, nilikuwa nampigia simu bro bwana mimi sina nani kipindi cha sasa simu yangu yenyewe line ilikuwa sio yangu ya ilikuwa ni ya demo wa Musa mdogo wangu alafu wakaenda wakazingwana Afu ile ile line ilikuwa ime, imefungiwa tigo pesa. Kwa hiyo ili nifanye inabidi Musa akatubu. Sio jua huni hawatubu. Bwana itafuta line nyingine bwana utajijua. Kwa hiyo ili dola nitumie hela inabidi nimpigie simu kwanza niombe hela. Alafu nimtafute mtu nimwambie tuma kwenye namba hii. 
na alikuwa anatuma Mshelewa. Kwa hiyo hivyo, kwa hiyo tukatokea tukua na chemistry, nikawa na chemistry na jamaa, kwa, kwa sababu walikuwa shani kubali, wakafungua. Kwa hiyo nika, nika penetrate kiraisi. Lakini, so raisi kama hivyo, kwa sababu unakuta, unaenda unakuta kwenye show, kuna watu, washa tengeneza fanbase, unakusikia na yo mwenye ni mkali, kila binadami ni mbinafsi, unajua. Unapona kuna watu hapo, alafu lo binafsi, wanapunguza, wanakunjua, inakuwa ni nzuri, na yani inakuwa, inakupa moyo. Kwa hiyo unamkuta dula, anaya katika uo mbrengo. Boss wangu Kim na uh, Kim ambaye kwa music department alikaa katika huo mrengo. Maboss wangu wengi, washikaji zangu mtaani na nani kila mtu amesimama katika upande wa wewe ni noma. Tusielewa. Kwa hiyo nikatokea kujiamini kwa sababu ya maneno mengi kusema wewe mkali. Mm. Kwa watu ndio wanakupitisha namna gani mkali, namna gani unaweza kutangaza na kipaji chako kipo. Of course watu ndio wanaona kama zile kama ulivyosema. Um, unadhani wewe kama wewe unavyojiona unadhani kwa asilimia ngapi sasa hivi umefikia umefanikiwa kufa, yani kufanikisha ndoto zako katika in, media hii? Uh, kwa asilimia nyingi kwa asilimia katika 100 labda huko 10. Kwenye kwenye 100 naweza nikasema labda asilimia 60 kwa sababu bado kuna vitu vingi sana natakiwa na nivifanye. Ushaelewa? Kuna vitu vingi sana natakiwa nivifanye. Nataka asimame artist mkubwa kama anavyomwona Kiba au Diamond siku moja mbele za watu ya realize kwamba isingekuwa effort ya JR na isingekuwa mimi. Umeelewa? Na sitaki wawe wao, nataka wawe watu wengine. Sijajua ni nani lakini nataka aje tu mtu ambaye atasema hivyo. Nataka niwe mkubwa kiasi kwamba sasa hivi watu wananikoti, umeelewa? Watu wananikoti ninapozungumza lakini nataka kauli yangu mimi sio tena kwa watu. Nikiongea kuhusiana na entertainment, serikali yenyewe pia ijue kwamba katika mziki kuna kitu fulani kime kimepungukiwa. Angalia mtu kama Salama akiongea Mshelewa, lazima tu kuna, kuna kitu tu, watu watu kwa serious nacho kwa sababu tayari yuko kwenye kwenye ile Hall of Fame level yeye ana legacy so mtu wa kuropoka tena so mtu wa kuropoka tena kiongea kitu mnaogopa mshelewa kwa hiyo nataka niende huko nataka hii kazi na ambayo naifanya sanaa maana hii ni sanaa nataka sana yangu ibaki iende iwaathiri watu wengi na wao wafanye show na wajifunze kupitia vitu kama hivi ambavyo sisi tunapitia na wao waende wao wakubwa Sisi tumetoka katika familia fulani hivi za kawaida sana. Umeona za kawaida sana. Ukienda Tanga barabara 15 pale utakuta kuna kuna watu wanasuka mipira hii ya, ya makaratasi cha ndimu. Mimi nakumbuka mimi baba yangu alishawahi katika 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 kunani kuhaso bango ashawahi kuondoka home tukawa tujui kwa wapi tuna mawasiliano naye na mimi ndo nilikuwa nina ule utukutu. Nilikuwa niko mimi rafiki yangu mmoja anaitwa Saidi na rafiki yangu mwingine anaitwa Abdala. Kama siku tutaenda Tanga wote nitakuonesha watu. Mimi nilikuwa nilivona hali ni mbaya nyumbani ikawa naisuka ile mipira na wauzi watu wa Kiarabu shule au wale watu wa kwa sababu wao hawajui sisi ndo tuna, tuna hiyo tuna hiyo talent ushaelewa nikawa na wauzi mpira mmoja shilingi 500 walivozidi kuwa wengi nikawa nauza mpira mbaya 500 mzuri 1000 wakawa naitoshi shuleni naenda na mipira midogo wakawa nakuja mtaani wakiwa wakija mtaani ikawa nalazimika kusuka mipira mingi sasa peke yangu siwezi nikampa hiyo hiyo tena nikampa rafiki yangu mmoja anaitwa Abdala na mwingine anaitwa Saidi ushaelewa kwa tukao tuna nyumba kama tatu tunafanya hiyo kazi ili ili kufanya pia maza ile pressure isiwe nyingi kipindi hicho nakumbuka wao unaweza ukaingia hivi unatoka shuleni alafu unakuta kuna uji wa makanda unajua uji wa makanda yani mchele ule umechemshwa alafu umetiwa chumvi sio sukari kwa sababu eh hey, chumvi tu sio sukari na huna wa kumlaumu uh, wakati tuchukuli katika katika katika, katika, katika industry ya presenter Ujue kuna time kama mtangazaji na kaula of course lazima tukao nafuatilia labda kipindi kwanza ushae kufikiria labda kufanya kipindi cha tv uh, yeah of course yeah sasa hapo tuzungumzie hapa kwa mkweli yani kwa ukangalia uh, ofisi ambayo unafanya kazi si Afrika ukangalia kuna vipindi vingi kuna Five Select kuna FNL kuna vipindi vingi Planet Bongo ni mtangazaji gani either wewe ushajiunga au bado ujue ukimwangalia of course unaweza kuwa unamu appreciate lakini ukimwangalia na chukifanya ah, mbona bwana kama nikipiga mimi pale nilisi nita blast zaidi alivyokuwa yeye hata kama sasa hivi anakifanya lakini unaamini mimi hata nikipata nafasi of course anaweza kaanafanya vizuri lakini unaamini mimi nikipewa nafasi pale na mimi nita nitapa nitakuwa vizuri zaidi yani yani kuna kitu mimi asemo sema upande huo mgumu hapo hapo pia nigenelezie msumari sio kujiuliza sababu yani unajua kuna watangazaji ndio labda wanatangaza kwa muda mrefu sana kwa hiyo unaona labda Unaweza labda kuna test nyingine hapa natakiwa iwepo. Ndio sasa kipindi vingi kipindi nishapewa mimi nafanya live heshima Bongo Flava. Ushaelewa? You know that lakini lakini Bongo yeye nafanya live Planet Bongo TV. Hivyo vingine unajua sometimes 
Sometimes unajua ni nini? Sometimes unawezekana pia ukawa wewe somo ya mwezi sana. Okay jaya. Labda kwa mfano mimi kitu kipindi kama 5 seconds ni kizuri. Lakini tu kwa mimi naona vile I don't care. Wewe bwana nige kitu zani hapa. Of course ni chimbuko la ile nini Shiba Bongo Flavor kwa sisi mashabiki ambao tupo nje tunaona. Chimbuko la kwa kwenye TV ni ile Shiba Bongo Flavor. Imadi kwa kwenye. Lakini inaweza kama inakuwa kama swali fani hivi. Yaani unaweza ukatag tu kwa sababu bwana kipindi fani kwa mfano labda mimi kwa mfano labda nikisema mimi labda sio labda love it say kwa mfano mimi sio usifsem usifanye gazi ile naamini kwa mfano labda nikiga show fani kwa mfano labda mimi naweza kusema Friday night live nikipewa naweza nikai handle na nikafanya vizuri nikwambia kitu ambacho unaweza kushangaa sana mimi nina idea ya vipindi vikubwa kuliko ambavyo unavyoviona wewe kwenye TV niko na lakini kwa kwa vipindi ambavyo vipo ni vizuri na kila mtu anafanya ana fit mimi nadhani kuna 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 kipindi tu mwanzo anafanya kitu alafu wewe mwenyewe unaona ah hiki mwache afanye huyu so mi huyu so mimi huyu mimi natakiwa niwepo hapa ambapo nipo shelewa mm mimi natakiwa niwepo hapa ambapo nipo na nina enjoy pia shelewa na nina enjoy kufanya kila kitu ambacho ninakifanya mimi napenda sana hapa dakika kumi za mangamizi na kwenda live uh, East Africa TV mimi napenda sana hapa wasanii wa rap tazama namna ambavyo miaka hii ngapi niliokaa East Africa hata watu wanazungumza Bonta alinipigia simu juzi akawa ananiambia hichi kitu tazama miaka mingapi ambayo mimi nimekaa East Africa namna ambavyo Bonta Bonta of course namna ambavyo rap music inavyo inavyo inavyobadilika inavyo translate inavyotembea ina, kuelekea kwenye mafanikio kwenye ile climax ya kuikamata kabisa industry ya Bongo Flava kuna vitu vingi mimi navifanya vitu vingi mimi navifanya lakini inawezekana mtu mtaani kwa sababu tupo kwenye timu hivi asi recognize hiyo asi recognize hiyo hapo kuna watangazaji wapo wanazungumza kwamba wasanii wana nata sana yani unaweza kufanya na interview pale yani wakati tunafanya na interview akakonishia shirikiano wakati tunafanya interview lakini baada ya interview hakujui tena kwa kweli iko vipi maana yake wanalalamika yani mtu analalamika kwamba yani msanii ana vimba yani ana vimba unajua mimi mimi kama ulimsikia jana Mario alikuwa analalamika lakini like, brother inakuwaje mpaka leo ngoma natakiwa iachiwe haujaisikiliza Mimi kuna kuna watu kuna watu wangu ambao nataka nisafiri nao kwenye safari Huwa namtania dula sometimes labda ikipigwa ngoma ya ya, ya likiba au ya nani au za kina diamond au za kina nani na wapi wako na yesa ananielewa ananielewa kwa sababu anajua uvu ambao aliweka fulani kuwepo same fulani na mimi nina hao kina Wozu, nina hao kina Mario. Nina watu, yani unajua industry yoyote ambayo haina haina watu wapya imekufa. Sababu ya East Africa kuniweka mimi pale, si kuendelea kuwaona kina Ali Kiba wakiwepo pale. Ni wao wawepo na watu wengine pia waje kwa effort yangu mimi. Kwa sababu mimi nitakuwa ni mpya, nitakuwa sina ushikaji sana na watu wengine lakini nitakuja kukutana nao kwenye kazi na nitafanya vitu ambavyo vitakuja kuwapa nafasi wengine nao pia waende kia kuna watu kama kina fobi. Fobi mimi nishia kumpeleka nikaambiwa kabisa juu kuimba najua kuandika. Mimi nampigia simu fobi na mwambia fobi anatakalia. Lakini muangalie fobi ambavyo anavoenda. Ushaona kuna watu kama kina kina moni, kina moni central zone mtazama ambapo wanavoenda. Hapo mashabu sana kwenye kipindi. Hawa ndo watu ambao hawa ndo watu ambao kipindi ambacho JR yupo katika level hizo ambazo nyinyi mnategemea aende. Wao wachukua katika level ambazo wasanii wengine wapo. Ushaelewa? Hii game inaenda inabadilika rafiki yangu. Miaka mitano miaka kumi ijayo mimi niwezekana nikawa ni mtangazaji lakini nitakuwa na nani ambaye nimesafiri naye. Kwa lazima niwe nao karibu wao, nijue matatizo yao, niwashauri. Sometimes msanii anakuwa na stress lakini presenter ukiwa nyuma yake, mimi na backup sana Baraka de Prince. Ukiwa nyuma yake unamtuliza. Baraka na maneno yake yote yale watu wanasema mjaa lakini akiona akiniona mimi hivi. Sasa Baraka ni kwendo kama hivi, ushaelewa? Lakini niko namna ambavyo mimi ninawaendo na ninawaambia na, 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 mimi sina watu wengine ambao natakiwa niende nao ni wewe. Yaani ushakutokea msanii mkubwa ambaye ametambulisha nyimbo yake kwenye Planet Bongo, alafu ukamwambia ukweli kwamba labda nyimbo sio nzuri in terms of production labda au unamna uimbaji. Ukamwambia ukamwambia ukweli bwana nyimbo sio nzuri, alafu kama akachukia hivi. Ushakutokea. Ah, sometimes unaongea na watu wana wana nani? Mimi nilishaikuja kumchallenge JCB nilitukana sana na watu kuhusiana na JCB kuto ku change. Ushaelewa like yo brother hii nini? Mbona kama change basi kidogo mafloor akasema mimi siwezi na nilipenda kwa sababu ni, ni namna ambavyo yeye anaona lakini ni namna ambavyo mimi pia ninaongea. Kwa hiyo nilimchana JCB siku moja 
nilikuwa ni ile tupitie machochoro zote bonge la ngoma nalikubali bonge moja la kazi lakini ni katika hali tu ya kuangalia namna ya ya hizi nyakati ushaelewa mimi naamini style ya JCB anaifanya ni nzuri lakini sio kama JCB haiwezi kufanya kitu kingine zaidi ya kile ushaelewa eh kwa hiyo inakuwa iko hivyo na mimi hata leo kama ulisikiliza ulisikiliza show nilimwambia baraka wakati natambulisha ngoma yake Madia inaweza kuimba yes ku rap mimi namwambia Madia kila siku ujui kuimba unajua kuchana ushaelewa na kuna watu wengi watu wengi sana ambao mimi na sometimes vitu vingine viende on air lakini tunawaambia ngoma ikiwa mbaya unamwambia mwanangu sema on air inakuwa noma kwa sababu tayari ashajitengenezea mafan alafu tatizo la waswahili unaweza kuzungumza kwa lengo zuri wakakupa utimu ampendi fulani hemwa shum leo hii mimi nazunguna sema mbele za watu mvumo radio ya kiba boko kwa mfano ndo nasema eh kwa mfano ndo nasema yale bwana eh unaona kwa hiyo au unazungumza upande wa vice versa badala ku, ya, ya watu kukuchukulia kama kama ni, ni, ni mwandishi una, unatoa mawazo yako wanakuchukulia kama timu timu ambazo azifaidisha sana lolote sasa hapo kwenye timu hapo umekuja kwenye point hiyo na hisi tuna swali kidogo ya mwisho kuna kuna kipindi fla ugomvi kati ya i can speak conflict kati ya WCB na Star Okay. Uh, sa, kuna, harmonizer kuja kutambulisha wake waniambie kwenye planet bongo na uh, of course na, na kumbuka sana ile interview kwenye youtube na alisema kwa kitu ambacho uliuliza kwamba yani una dula dula alimuuliza kwamba yani kwamba kuna kuna maneno mtani kwamba kuna kuna kuna, kuna fununu kwamba kati ya media East Africa na WCB ni wewe uliuliza zipo skendo mtani yani ukamwambia kwamba aielezee vizuri. Yaani unahisi kwamba nahisi ndio ile ndio ilikuwa wa mwisho WCB kuna interview naye. Unajua kuna yani nini kilitokea? Unajua kuna kuna kitu kimoja, kuna kitu kimoja mimi sijui ni nini kinaendelea. Ushaelewa? Ndio maana nilimuuliza Harmonize ile swali ile wana. Harmonize mimi ni mshikaji wangu sana. Mimi ninapokuambia hivi pana sijui sijui ni kuonesha lakini pana pana nyimbo sijatoka kule WCB natumiwa na zisikilize ushaelewa mimi nina watu katika wasanii wa WCB ambao wanakuja kwangu kunisikilizisha kazi kabla sijatoka ushaelewa kwa hiyo hiki kinachozungumzwa kiuhalisia haki exist hatujui kinatokea wapi hatujui kinatokea wapi na kuna wasanii wengi sana tujafanya nao interview Roma mimi ndugu yangu nimetoka naye Tanga lakini tuna kama miezi 8 hatujafanya interview na Roma jana eh, yani yani kabla ya jana unaoshelewa na muangalie mtu brother kama mchizi Mox muangalie mtu kama Pifak Majani eh anakuja kwenye heshima bongo flavor inspector Harun yuko wapi watu ambao kina Juma Nature watu ambao kiwaleta tu wana, 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 wana vitu vinazungumzika na vitu vingine vinaendelea kwa hiyo kuto kufanya mimi kuto kufanya interview na wewe haina maana mimi na matatizo na wewe unaoshelewa za kampu No, no, no sio protocol za kampuni. Inawezekana tu kati yangu mimi na wewe hatufanyi tu interview kwa kipindi ah, hicho. Umeelewa? Eh, hey, yani yani inawezekana labda inawezekana labda wewe ukachia ngoma yako YouTube. Mimi nikawa nahitaji exclusive. Kama presenter nikawa nasema nataka hii unipe mimi. Wewe ukaona hii inafaa iende sehemu nyingine. Ni interview ngapi ya tuzifanyi Planet Bongo katika katika minajiri hiyo? Ni nyingi. Na na, na uwezi kulazimisha unadhani kwa nini? Yaani uwezi kumlazimisha mtu kampangia kazi ye kazi yake ana yani kwa kwa mtu mwenyewe anaona kwamba bwana mimi ili ni ili nipige hili tobo liende labda ni post zangu YouTube nipate hao viewers yeah. lakini mimi pia napenda wewe pia unipe hiyo face priority kwamba uje mara ya kwanza kwangu watu wasikilize nipate ile ile mileage ndivyo tunavyofanya kazi hii hii industry entertainment ni sikudanganye ina ina ina, ina season mbili tu sisi ambao tuko mainstream ndio maana won't tunanenepa kila siku ina season mbili tu season ya kwanza kuna season ambayo wewe utamhitaji msanii season ya pili ni season ambayo msanii atakuhitaji wewe na hakuna zaidi nitajie kama ipo ndio maana unaona yanaweza kenda maneno mengi umfanye interview na Alikiba nyinyi ndio mnaomwangusha Baraka the Prince kwa sababu tu kamsema Alikiba msielewa lakini ni kweli Baraka akija kipindi hicho mimi nina kuna kitu nakihitaji kwa Baraka au nilimhitaji kawa hivi vingine Eh hey, unaona kwamba kwa show ilivyo sasa hivi hapana hoja nimchukue huyu wozu nimpeleke naye aende 
alafu alafu mimi sikufichi mwanangu usilazimishe sana ukaiweka show kila mwezi na sound vile vile miaka mitano unalazimisha tu msikia likiba we nani sasa presenter gani ambaye miaka yote hiyo umekosa hata kumchukua jamani Tanzania nzima hii eh hey, watu wote hawa jamani nataka kuniambia tena wasanii wana wasanii wadogo wana lalamika pia um, presenters za respond Eh hey, na ndo mambo ambayo yapo kwa kweli kwa sababu tayari presenters wengi Tanzania na wao wamenda wamejengwa kijinga tu. Unakuta mtu mtu mzima na ana kila sababu ya kufanya vitu kwa ajili ya watu wengine lakini anaamini ili asikilizwe lazima fulani awepo kwenye show yake. Na uzuri siku hizi kweli watu wanachia mawe kila siku na ndo wao wakubwa kila siku mtu anachia mawe. Mbona na hiyo mitego afanye interview kila anapoachia mawe? na unamtafuta na unamtafuta naye anakuambia relax tuachie mayo mengine kama matatu ndo nije hii iko ngoja nikwambie hii iko vice versa naye inawezekana akawa kashajitengenezea hiyo kwamba hakuna haja ya kuendelea kwenda kumnyanya pale redio tuachie wengine lakini wengine automatic unaona bro unajiweza mwache basi Mario aende na hata mtu akikupigia simu na mueleza kishikaji brother vipi shwari eh hey, kuna relax mzee unaonaje kama ukiwa madogo nao na nini we tayari mzee mwanangu tukutane kwenye tour eh hey, hivi tunaongea fresh maisha na tunakula bata wote tuko wote yes of course yeah, kuna sometimes huwa una post unakuwa una post kwenye instagram labda laba mtangazaji au msanii ambaye kwenye main set za mashabiki wanajenga kwamba ah huenda yani haipo na sawa na mara nyingi huwa kama hawa respond vizuri pale kwenye yani kwenye comment ya umeona huwa una una yani unaizungumzia vipi kitu kama hicho ambacho unacho yani mtu huwa Unajua ndo maana nikakwambia sisi sisi ni waswahili kuna mida huwa tunafanya mambo kuswahili tu ili yaende. Mimi ni shai compost Adam, Adam mchovu birthday yake. Umeelewa ni tukano sana na washikaji. Umeelewa wewe unampost nini? Unampost nini? Wewe unampost mtu sina nini? Wewe birthday yako akupost kaukie. Sojua unajua unajua anangua hip hop. Wewe ndiye buyu. Eh hey. Sometimes unampost unampost mtu kama Maromboso na dekezwa. Achana nao. Unaweza na nini kwanza watu tunyenye masnitch. Kwa hiyo nakuta hii hii watu kusema kuna matatizo ni watu wanasema. Ni tu wakati wao mwenyewe unapost ya labda hamna kitu ambacho unakijenga unaisi. Sometimes kuna kuna kipindi zile mwanzo mwanzo unapost kwa kwa raha eh. Mwanangu umetisha dude. Mbona tukanwa? Unajua unajua ile unabaki. Mbona natukanwa? Kwa hiyo ukiangalia deep down nani kasema nini hakuna ni kama ile story ya Roma na Basata yale unakuta kila mtu anasema vipi kinachoendelea watu hawajui kwa hiyo hakuna hicho kitu yani ya kiexist kabisa kwamba kuna matatizo kati yangu mimi na mtangazaji mwingine au kuna matatizo kati ya Planet Bongo na kundi fulani la wasanii sisi tupo pale kuisupport Bongo Flavor kwa ujumla wake lakini kuna mida tu watu wana create matatizo kuna mida tu watu wana wana, 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 wana create hivyo vitu mimi nishae kutoa comment moja kuhusiana na ni nani yule alizungumza kitu na mimi nikazungumza kwa upande wangu lakini kilikuwa kibaya wewe unazungumza kwa upande wako na mimi nazungumza watu hawataki kuheshimu mawazo ya watangazaji siku hizi tatizo kubwa la watu linakuwa hapa hawataki kuheshimu mawazo ya watangazaji wao wanataka kujifanya wao ndo mapresenter umeelewa na wao ndo wanakuwa wa kwanza kulalamika kwamba mimi ni chanzo cha kitu fulani kufa kwa sababu siki support lakini wakati nilipokuwa na kichallenge kwamba inabidi kiwe hivi ili kiwe kizuri unakuta watu wengi wanakwenda na wanakuwa wana against na mtu fulani umeelewa sasa haya tufanye haya mimi si posti tena si posti tena nyimbo ya msanii uh, si posti tena mtangazaji mwingine si posti ndo unaona raha tukosane yani wewe unaona raha kwamba watu usipatane na nini micho yani kama kuna connection mtu anayo mimi nisiipate Ushelewa. Yaani kama kuna show mtu nataka niende niwe niwe MC ni siende tena kwa sababu tu fulani wewe ndo yani wewe ndo unataka unione yani wewe unanipangia mimi niishije yani wewe unanipangia JR ili awe JR lazima sikupende wewe. Basi mimi kitu kimoja mashabiki sometimes wana wanaona wana, wana, kama ah, JR mtangazaji wa East Africa au unajua labda kuna migogoro kati yake na WC. Yaani wewe yani watu wa kuimagine amchukulie JR kama mtangazaji. Yaani kama mtu wa kawaida mbali na mtangazaji ana yani ana, ana, ana friendship na watu wengine. Watu wamchukulia JR kwamba yani watu wanaimagine wana, 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 East Africa planet bongo wanaichukua. Unje WC of course wana mashabiki wao lakini wana, mbona nyimbo zetu hazichezi? Au labda hata pia kuna, kuna mafans wa planet bongo na kwa nini hao hadi kwenye show yetu? Afu em, afu wezekani sisi presenter presenter ambaye sitona mshabikia anampost mtu ambaye hadi kwenye show. Afu ndio kwa msala kwa msala labda mgeni mtangazaji na huyo mtangazaji labda kama hivyo vosema mbona 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 yani yani ampost yeye mbona inakuwaaje yani hapo kama kwa 
sometimes mtu anafanya vile kwa mapenzi tu kwa ile kwa kupenda labda wewe pia una of course una privacy zako unaweza kupost lakini mwingine ana ana comment vile kwa kusoka labda anakukosoa yani anakupenda ndio maana unajua kuna kuna kitu kimoja ambacho watu inabidi wafahamu kama hakuna kama hakuna kitu ambacho East Africa Radio kwanza mimi si mzungumzaji East Africa Radio la na TV lakini naongea kwa sababu sijawahi kuambiwa na wala sehemu ambapo ninapofanya kazi mimi kwamba tuna mgogoro na mtu fulani umeelewa hakuna hicho kitu kwa hiyo kama hakuna tatizo hilo hakuna tatizo ni kufanya kitu chochote kuhusiana na mtu fulani na kutu kufanya interview na wewe au na mtu mwingine haina maana kwamba sisi ni maadui lakini inabidi tufikie pahala game tu ibalance game tu ibalance nyinyi mna nyinyi hamjajua watu hawa sometimes tu watu hawaoni athari ya vitu ambavyo wanapenda kuvitengeneza we wa Tanzania wote hawa mnaweza kuamini mna wasanii wakubwa watatu au wawili tu sina nini wapo wengi ambao kwa nini namtaki waje planet bongo mnalazimisha waje hao wao tu kila siku na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo matatizo kama matatizo mengi ana, watu wana create na tupo katika kipindi cha mpito kipindi cha kutengeneza watu wengine wapya katika katika hii bongo flavor leo kuna mtu kama Slay hivi kama si watu kumkunjulia Slay tunakumpa hiyo platform angekuwaje angesua sua sana Slay kwa hiyo ah vijana waende wakina Beka wakina Baraka the Prince ni wasanii wakubwa wazuri umeona wacheni tuna wao wa shine alafu usi usifikirie usifikirie kampuni kama unafikiria mtu mmoja yani usijifikirie wewe kwa niaba ya kundi kubwa ya, ya kampuni au watu fulani hapana we una, una mawazo yako kampuni ina mawazo yake JR pia ana mawazo yake ndio maana naona katika mambo mengi ambayo mimi ninayafanya sijawahi kuwa back off yani sijawahi kuzungumzwa vibaya na na mtangazaji mwenzangu au na mtu mwingine ambaye anafanya naye mimi kazi samisago ana post ma story yote kwenye website yake kuna hata mtu anaenda kumwataka Samisago. At least na mimi nataka nipate ile picha. Yaani na mimi niwe vile, yani na mimi hata ushaelewa. Tunatakiwa tuwe kwa nini unajua kwa sababu Sam kuna level fulani kashafika. Wewe kusema Samisago bwana snitch, unaona lakini sisi ambao sisi ndio tunaonekana tunakuja kwa kasi. Labda sisi ndio tuna athari sana kwa sababu ndio tunasikilizwa sana. Kwa sababu ndio tunaonekana tuna moto. Ila ukweli ni kwamba wanangu inabidi watulie. Wanangu inabidi wa relax. Oh, sisi ni vijana sote hakuna haja kuwa na matatizo hakuna haja sio ya kununiana hakuna haja sio ya kufikiria fulani na nini na nini no 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 naomba wa mention watangazaji wanne au watano alafu uniambie kwa sababu gani kwa nini ulikuwa unaangalia sana na ulikuwa unamaa um, kwenye 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 tv sasa siita kwa ngumu wanne au watano kwa sababu ukasema injini eh, of course kwa sababu unajua kuna kuna mtu kama salama jabiri salama jabiri perfect one uh, mtu kama mtu kama dula mwenyewe dula very perfect anafanya brother samisago samisago anafanya ushaelewa uh, feti feti big up sana sister popote ulipo ushaelewa uh, watu kama kina b12 bp ya big up sana brother uh, na watu wengine kama na watu wengine kama hao ushaelewa mimi mara mi, mi mara nyingi nilikuwa nikiwafuatilia wao ushaelewa mimi mara nyingi nilikuwa nikiwafuatilia wao nilikuwa nikifuatilia sana dula nilikuwa ni sometimes na kipindicho East Africa bado ma frequency hajafika Tanga tuna tune kwa mimi na mwanangu wa desk tuna tune TV tunabadilisha radio tunasikiliza Planet Bongo ya kina dula na kina mafupa ambao wanafanya nao kazi ushaelewa FNL kama ile asalama na brother yule nani yule ushaelewa hivyo kwa kuna mambo mengi yanapitikana lakini wengi ninafanya nao kazi sasa hivi na nipo nao ndio walo hapa umemtaja kwamba ulimtaja feti ulimtaja dazi watangazaji amba unajua salama unaweza kaona una kwa mshikaji wako labda ni kwa yani salama ni kama dua ndo kabisa ni kama niweza kusema kama ndugu ni kabisa mnavoishi kwa mimi kwa picha nje ninavyojua au watangazaji wengine labda ulisha labda anajua kwamba kuna mtu ana ana of course yasema wanakuwa wanakujua kwa sababu unafanya upo kwenye radio wanakusikia yani labda una una ushikaji nao kivyo au hata labda mnasalimiana na vitu kama hivyo maana kwa sisi video tu nje watengeneza sio kama ah je yana hapo plant bongo labda show flani ya radio flani ah atakuwa eh sawa shikaji uweze amini ya mambo yanatuathiri mpaka sisi sio kwanza mimi nakutana na B12 sikumsalimia sikumsalimia na nadhani na, nadhani na, 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 nilikuwa na kila sababu ya kumwambia B.O. inakuwaje Frida alimsalimia 
So so sikukaza lakini ni wasiwasi wangu ni kwamba sasa naenda kumwambia yani sawa naenda kumwambia ana respond vipi Ushelewa B ana respond vipi yani ana respond vipi B12 Tulikuwa kwenye nani juzi dogo fulani hivi yule ambaye yupo kwenye Siba No 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 ilikuwa kwenye ile issue ya yule dogo Walid yule ambaye yupo kwa kwa battle racking watu walinishangaa unajua watu walinishangaa wengine washikaje kabisa lakini oa mpe hayo bwana no akusikia lakini kuna watu walinambia was like afu wakati natoka nafanya interview nje sema mzuri tu ya kumpata oa vipi nakuaje naye anatoka naondoka nikafikiria sikwai kujilaumu sikwai kujilaumu kwa sababu nadhani nilichukua tahadhari unajua unajua mimi naamini sana kwenye maamuzi yangu. Niliamini tu like yo, sikuwa na nia, sikuwa na nia yoyote mbaya. Lakini nilikuwa na nia ya ku ya kulinda tu. Kuna kitu yani unajua ile like eh unajua ile ya kujiamini mwenye kukaa safe like yo. Nime chill tu. Mm. Shelewa. Bahati. So yani ukupata bahati kuna na raya yeye kuna wewe au labda wewe. I think tuleonana. Then to only. No, sijai. Um okay, hata watu wangasadi mwingine pia mchungu. Adam ni kutana naye kwenye the way the way uvo mo expose yani unaona kabisa ni mtombe labda happy birthday labda ni mshikaji no ni my brother tunawakubali tu kuna kuna nani ilikuwa kwenye 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 uzinduzi wa fresh ya feed queue yeah of course big chow alimfanya alimfanya big chow adam like yeah of course yeah wewe mfanye big chow adam sijajua kwa sababu mimi nilienda likizo sijajua big chow mwenyewe alimaliza vipi lakini mimi ndio zangu tanga kama nakumbuka nilienda tanga lakini sasa hivyo yani ilitokea hivyo watu tulizungumza na nini na nini na nini lakini at least nilikuwa na AI unajua lakini yeah kuna kunayo kunayo mataji fresh tuliongea tu kawaida fresh kabisa ile kishikaji maisha mengine yakaendelea lakini kwa kwa B12 kama mdogo wake kama mshikaji nili nilijigadi yani ile ilikuwa ni ni kuelewa yani ninachosema kwamba lazima ulinde brand of course na kuelewa nini sikuwa sikuwa na matarajio kinachotokea sikuwa na matarajio kinachotokea lakini na nawaza kuchukua simu kumpigia yeah kuna siku tu nikiamka vizuri nitampigia lakini bro inakuwaje shwari shwari afu nimsikilize na nitamkumbusha tukio nimsikilize atasemaje nitanimsikiliza nataka tu nimsikilize atasemaje ili kama kuna issue ya ku clear michongo mingi hii ndio napenda presenters lazima kuwe na love ma dj tukuletu tutaki sasa kupanda ma dj ma dj wana love kinoma yani djs wa Tanzania ukiona okay, labda dj dio mi dj sama na dj dio mi sama of course wametoka mbali ukiona okay, dj labda dj idea au tusenga labda amempost labda dj nani ule wa clause ile legend na ana respond yani ma dj wana love kinoma yani mimi nashinda tunashinda kushinda yani nashangaa kwamba watangazaji wa bongo wewe tuseme ukweli unakuwa kama kuna 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 tangazaji ambao mimi naona wapo wapo kwa flaba tuzunguze sana ni sawa mtaani lakini watu wanasema view wanasema kwamba bona show support kama watangazaji wengine labda wanashukia labda wa labda wa wa labda wa clause labda wabidia nyingine labda yani inakuwa hii ipo je ni kwa sababu Samsung ana support sana afu Samsung mimi ashaye kunikosoa kinoma watu tu hawamjui misago misago watu wana picha naye tofauti na misago alivyo misago is a nigger watu sio wajui misago is a negro yani ukiwazungumzia watu misago ni mtu misago anaweza kukupata kwambia like yo una unauliza maswali kiwaki anakuambia na ajabu ya samisago kama niko nimefocus sijamuona lazima nishike mdogo wangu vipi shwari mzima mzuka yani lazima wa e, e, uko poa tunaenda tunaenda ushaelewa kwa hiyo yuko hivyo misago yuko hivyo si mimi sijui ni nini yani sijui ni nini kina, kina, kinafanya watu wafikirie hivyo lakini misago is a negro usifikirie vibaya it clear amna amna tatizo okay umetaji umetaji watangazaji ambao una una admire wipo kuna mtangazaji of course naweza kasa solve nina controversy lakini kuna mtangazaji gani ambaye ukimsikiliza okay, au watatu wanne hivi unasema ah huyu jamaa huyu kwa nini alipata nafasi yani eh kuna unajua sema sitotaja majina ile unajua kuna kuna mida kuna mida una, una, unasikiliza unajua unasikiliza radio umeka zako home unacheka unacheka kule kule like you sasa Bosi hapa alifikiria nini? 
mjue anachoongea huwa anaongea nini yani anaona nataka kunambia mimi nini lakini sasa kuna mida mimi huwa anajikosoa anasema tatizo langu ninaloleta hapa ni kutaka kumjaji huyu bwana kwa package ambayo mimi ninayo kichwani umeelewa dola mwenyewe ana kaida yake anasema jeyara katika show yetu ni kama iniesta kuna kipindi kuna kipindi timu inapotea hii jeyara inarudisha katika mchezo kwa nini kwa sababu mimi nina hii tarehe huenda nisisahau mimi nina vitu huwa namwambia mama anabisha wewe mungu kwa mtoto kabisa unakumbuka yani nina hiyo mungu mungu amenijalia uwezo wa kuhifadhi mambo mengi mimi nishia kumwambia kitu kalapina kakisema na kakikataa na kakisema na kila mtu akakumbuka kasoro yeye tu kasoro yeye tunakakataa ina maana kauli zake mbili zikiwa zimepingana kwa hiyo kuna kuna muda huwa naweza kuona wake kwa sababu tu huna huo uwezo lakini hii ni strength yangu mimi kwa sometimes huwa nashuka najua kabisa kwamba siwezi kumjaji huyu mwema hivi yeye ni tatai na tu na sure natakiwa yeye na watu wengi kuna watu labda wana, wanafanya kazi nyingine katika hili swala na mchongo unaenda lakini kweli kuna muda na feel we huyu wake mshara muda tu na feel huyu ajui huyu ajui kwa nini anaongea hivi Kuna, yani kuna, kuna, iyo ipo ipo ni kila mtu anafikiri nadhani ni watu wengi tunafikiriana hivyo kuna mida tu kishika jina kwa, kwa lengo zuri brother brother naongeaje hivi naongea hivi ni nimeshafanya matukio mengi makubwa mimi ni mimi ni katika presenters ambao nime nimesimama kwenye majukwaa siaizidi mara 20 lakini mimi napendwa sana na watu unajua eh Yeah, ni mimi napendwa sana ni nikikaa ni mimi nikikaa hivi kwenye stage hivi hataki hata niondoke msherehe napendwa sana na watu labda sijui nini na sijui mimi sijawahi kujua lakini hivyo yani hivyo wanani kitu na gazeti za show za nje labda kuna kipindi fulani ilikuwa East Africa Awards zile ambazo sasa hivi kama sasa kuuliza sana na kwa sababu naweza kama mambo kampuni pia uh, ile kuna kipindi kama kwa planet bongo mnatoka nje unaona watu wana respond yeah of course yeah yeah of course kwa maana kwa hiyo kwa mimi napendwa sana na watu. Nashukuru Mungu napendwa sana na watu. Nafanya vitu vingi. Kia, kijamii, mimi mpaka kuna baadhi ya shikaji zangu wananishauri lakini unaonaje kama kuna siku tutaamua uende kuatembelea hata tutatima uende kufanya hiki ufanye hiki. Mimi ni mimi ni katika watu wachache sana ambao nina faith ile ya mtaani kabisa. Yaani ile oriented. Hata hivyo unavoniona oriented yeye kuchakachua kitu. Yaani si kwa nini? Sijawahi kuchakachua kitu mpaka nafika. Hata the way ambavyo ninavyovaa na vaa hivyo hivyo. Umeelewa? Eh, yaani sijawahi kuact unyamwezi wala sijawahi kuact u Marekani. Nipo tu hivyo. Na ndivyo ambavyo ninavyoenda. Ndivyo ambavyo career yangu inataka iende. Nataka tu niwe niwe mtu fulani original. Nifanye tu kitu ambacho naweza nikakifanya. Alafu sana yangu mimi nipe legacy. Kwa legacy of course na yani kama hivi feedback tunakupa sisi unaona kabisa ni namna gani una legacy. Na si mpaka tunafika hivi yani unajua tuna tujeni kuna tunafanya research za kutosha. Tunaona kabisa ni namna gani yani una mguso katika katika jamii na katika labda kwa vijana wengi ambao tunapenda kuwa watangazaji wakubwa maybe la kwa wewe zaidi ile pengine ilivyo kwa wewe. Kwa tunaona kabisa ni namna gani una ukubwa huo. Labda kama kuna kitu ambacho labda unaweza kutushauri sisi vijana ambao labda tupo mtaani mi kitu ambacho napenda kwa shauri wanangu kitu cha kwanza kweni kweni original afu kweni real sisi watu tuna, tunapenda kuongea maneno kiasikia ni ya kizungu lakini maana yake ni nini maana yake kama wewe uko tough kuwa tough kama wewe upo tough usiwe tough kama unaamini unaweza kufanya kutangaza tangaza yani usi, usipende kusikiliza miluzi mingi uje miluzi mingi huwa inalichanganya jibwa focus tu mwanangu focus andaa material yako shelewa kuwa na package ya kutosha fatilia wasikilizi wa... yeah. unaweza ukawa mchangazaji mkali kwa kusikiliza watangazaji wenzako tu hizi story stories una cream story flani na nini sio kutana na msanii interview mimi uwezi amini nisikilize hata ninapoongea naongea Kiswahili sana hii hey, naongea Kiswahili kwa sababu 70 80 kuelewa huko kuna watu waweza kuongea maneno mawili wanaongea Kiingereza na ndio ubora wao upo hapo Yes, thanks kwa wewe ambao umetazama the exclusive interview na mtangazaji kutoka East Africa Radio Planet Bongo JR Junior. Of course amefunguka mengi sana, ametupa experience na zile vitu tofauti kama vijana ambao tunaweza kuvichukua na tukavisupply kama madini ambapo tunaweza kujifunza vitu vingi tofauti sana. I'm sure tuko enjoy sana kwa sababu kuna vitu vingi ameviongea ambavyo of course vina make sense kwa hiyo Thanks sana kwa yeye ambaye umeangalia lakini pia unaweza kutuma maoni yako labda kuniambia unaona kitu gani au unadhani kitu gani kifanyike 
kupitia Instagram at stamina360, Facebook stamina360 au kupitia namba 0693 44 Thanks sana. Mimi ni Stamina 360 au Shaban Dawes. Thanks a lot.